ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் மொத்த போரையே திசை திருப்பும் ஈரானும் ரஷ்யாவும் இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாசுக்கும் நடக்கக்கூடிய போரில் திடீர் திடீர்னு பெரிய பெரிய திருப்பங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு மணி நேரங்களுக்கு முன்னாடி வந்த செய்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போரில் அதாவது இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாசுக்கும் நடக்கக்கூடிய பெரிய போரில் சவுத் லெபனன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா குழு இந்த போரில் குதித்து விட்டது அப்படிங்கிற விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு காலையில் தரைப்படை தாக்குதலை தொடங்கிய இஸ்ரேல் ஈரான் நாட்டில் இருந்து ஹெஸ்பல்லா குழுவால் தாக்கப்பட்ட ஒரு சில ராக்கெட்டுகளை இஸ்ரேல் ராணுவம் மறு தாக்குதல் செய்து அழித்ததாக பிரேக்கிங் நியூஸ் வெளியாகியிருக்கு இஸ்ரேல் ராணுவம் லெபனனில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லாவை தாக்குவதற்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு ட்ரோன் ஆயுதத்தை ஈரான் அல்லது ஹெஸ்பல்லா குழு தாக்கியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகங்கள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுவரைக்கும் காசாவில் செய்யப்பட்ட தாக்குதலை நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பல ஆயிரக்கணக்கான ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு இந்த போர் ரொம்ப சூடு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஹமாஸ் கமாண்டர்ஸ் இரண்டு பேரை இஸ்ரேல் ராணுவம் தேடி பிடிச்சு காலி பண்ணிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையுமே நம்ம தான் கமாண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா கண்டிப்பா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹமாஸ் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான இரண்டு பெரிய தலைவர்களாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட சந்தேகம் அதனால இன்னைக்கு உலக அளவுல பல இஸ்லாமிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பல குழுக்கள் இஸ்ரேல் மீது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கி இருக்கிற மாதிரி மொத்தத்தில் தெரியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய பல குழுக்கள் தெற்கு லெபனில் இருக்கக்கூடிய பல குழுக்களும் முக்கியமாக ஈரானால் மொத்தமாக ஆதரிக்கப்படக்கூடிய இந்த ஹெஸ்பல்லா குழு இஸ்ரேலை மொத்தமாக தாக்கி அழிப்பதற்கு தயாராகிவிட்டதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சாச்சு ஏற்கனவே சென்ற வாரம் சனிக்கிழமை ஹமாஸ் குழு செய்த தாக்குதலில் ஈரானின் பங்கு உண்டு என்பதற்கான ஆதாரங்களை தேடுவதாக அமெரிக்கா சொல்லியிருந்த விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு இஸ்ரேல் அதிகாரப்பூர்வமாக சனிக்கிழமை ஹமாஸ் செய்த தாக்குதலில் ஈரானின் பங்கு உண்டு என்பது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல அப்படிங்கிற செய்தியை இஸ்ரேல் வெளியிட்டிருக்கு ஈரானுடைய வெளியுறவு அமைச்சர் இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி என்னன்னு நீங்க பாருங்க தெற்கு லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா இஸ்ரேலை தாக்கினால் இஸ்ரேல் ஒரு பெரிய நிலநடுக்கத்தால் அழிந்தது மாதிரி அழிந்து விடும் என்ற செய்தியை வெளிப்படையாக ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் இஸ்ரேலின் கணக்குப்படி தெற்கு லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா குழுவிடம் அல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ராக்கெட் இருப்பதாகவும் அதே அளவுக்கு பல ஏவுகணைகள் இருப்பதாகவும் இதுல நுணுக்கமாக தாக்கக்கூடிய பிரிசைஷன் கைடட் மிசைல்ஸ் இருப்பதாகவும் அந்த ஏவுகணைகளால் இஸ்ரேல் முழுவதுமாக அதாவது இஸ்ரேலில் உள்ள எந்த பகுதியை வேண்டுமானாலும் தாக்க முடியும் அப்படின்னு இஸ்ரேல்ல இதுவரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னு நீங்க பாருங்க தெற்கு லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா குழுவுக்கு சிரியாவில் அல்மோஸ்ட் பதினைந்து வருடங்கள் தொடர்ந்து போர் செய்த அனுபவம் இருக்கு சோ லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா குழுவிடம் மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ராக்கெட் மற்றும் ஏவுகணைகள் பனிரெண்டு வருடங்கள் போர் செய்த அனுபவம் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் அப்படின்னு மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு படை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால்தான் ஈரான் நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் அவ்வளவு தைரியமாக ஹெஸ்பல்லா படை இந்த போரில் குதித்தால் இஸ்ரேலுக்கு கண்டிப்பாக பெரிய ஆபத்து வரும் அப்படின்னு சொல்றார் இதை இன்னொரு வழியில சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக இந்த போரில் ஈரான் குதிக்கும் அப்படின்னு தைரியமாக சொல்றார் ஏன்னா ஹெஸ்பல்லாவுக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது ஈரான் தான் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு வித்தியாசமான செய்தி வருது ஈரான் ஏற்கனவே ஈரானுடைய போர் விமானங்களையும் ஏவுகணைகளையும் தயார் செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சு ஈரான் இந்த போரில் குதிக்க ஏற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்டது என்றும் சென்ற வாரம் சனிக்கிழமை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் செய்த தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதிகமான ஆயுதங்கள் சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்டதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ராக்கெட்டுகள் ஈரானுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ராக்கெட்டுகள் என்றும் அந்த ஆயுதங்கள் ஈரானால் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்றும் ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது அப்படியானால் இந்த போரில் ஏற்கனவே சைனாவுக்கும் ஈரானுக்கும் நேரடியாக தொடர்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்வி வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இன்னும் சொல்லாமவும் இருக்க முடியல இது உண்மையாக இருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருக்கு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அப்படியே ஒரு ஜேம்ஸ் பான் படத்துல வர்ற வில்லன் மாதிரி தோரணையில இருந்துகிட்டு 
ஏதோ ஒரு கேமிங் கண்ட்ரோலர் கையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துகிட்டு உலகத்தில் எங்கெங்க என்ன பிரச்சனை எப்ப வரணும் அப்படின்னு அவரே கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கு சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கலாம் அவர் ஒரு பட்டன் அழுத்துறாரு பால்கன்ஸ் பிரச்சனை வரும் இன்னொரு பட்டன் அழுத்துறாரு மிடில் ஈஸ்ட்ல பாம்பு வெடிக்குது அந்த அளவுக்கு சர்வதேச அளவுல ஒரு பெரிய இன்ஃபுளுன்ஸ் உள்ள ஆளா ஏற்கனவே புட்டின் இருக்கிறார் ஆனா இந்த போர்ல ஈரான் சைனா செய்யக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கும்போது இதையும் அவர் தான் செய்கிறாரோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு வராம இருக்க முடியல காலம் காலமாகவே ரஷ்யாவுக்கும் அதாவது புட்டினுக்கும் ஹமாஸ் குழுக்களுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்கு அதாவது நேரடியாக தீவிரவாத குழு அப்படிங்கிற முறையில கனெக்ஷன் இல்லாம இருந்தாலும் பாலஸ்தீனியர்கள் ஒரு தனி நாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கும் காசாவில் இருக்கும் ஹமாஸுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அதுக்காக சென்ற வாரம் சனிக்கிழமை நடந்த தாக்குதலில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு நாம சொல்ல வரல ஈரானுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய தேவையே கிடையாது அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான உறவு எனவே பாலஸ்தீனியர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு தனி ஸ்டேட் ஒரு தனி நாடு அதற்காக புட்டினுக்கு ஹமாஸ் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்ட் கார்னர் ஈரான் மீது ரஷ்யாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சாப்ட் கார்னர் ஈரான் ஹஸ்பல்லா குழுவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவு இப்படி எல்லா புள்ளிகளையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய வார் ஃப்ரண்டாக ஒரு பெரிய குழுவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய படையாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனா நீங்க ஒரு விஷயம் இங்க நல்லா கவனிக்கணும் இதுவரைக்கும் பாலஸ்தீனிய வரலாற்றில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இந்த ஹமாஸ் குழுவை ஒரு தீவிரவாத குழு அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணல இன்னும் கூட இது பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஒரு தனி சுதந்திரம் தனி நாடு கேட்டு போராடக்கூடிய ஒரு குழு அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றதை தவிர இது ஒரு தீவிரவாத குழு அப்படின்னு புட்டின் இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணல ஆனா ஒரு நாடு என்ற முறையில் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு தனிநபரம் என்ற முறையில் புட்டினுக்கும் அமெரிக்கா மீதும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளின் மீதும் காலம் காலமாக இருக்கக்கூடிய கோபத்தின் காரணமாக அமெரிக்கா தீவிரவாத குழு என்று டிக்ளேர் செய்த ஒரு குழுவை புட்டினும் ஒரு தீவிரவாத குழு அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ண விரும்பல் ஆனால் பொதுவாகவே காலம் காலமாக இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு நல்ல உறவு உண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதிலும் குறிப்பாக ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் கீழிருந்த அரசு எப்போதுமே அவர் கீழ் இருந்த எல்லாருமே இஸ்ரேல் மீது ஒரு நல்ல உறவு இருந்தது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகமாக இருக்கு பழைய ஒரு ஸ்பை ஏஜென்ட் என்ற முறையில் இஸ்ரேலின் சக்தியும் யூதர்களின் சக்தியும் புட்டினுக்கு நல்லாகவே தெரியும் அந்த ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் அரசியலின் சாணக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய புட்டின் எப்போதுமே இஸ்ரேலை பகிச்சுக்கிட்டதே கிடையாது ஆனா இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய சந்தேகம் கண்டிப்பாக ரஷ்யா மற்றும் சைனாவின் ஆயுதங்கள் ஈரான் வழியாக ஹமாஸ் குழுவுக்கும் ஹெஸ்பல்லா குழுவுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இதுவரைக்கும் ஈரானும் ரஷ்யாவும் சைனாவும் இந்த போரில் நேரடியாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அல்லது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக குதிக்கிற அப்படின்னு சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் சென்ற வாரம் சனிக்கிழமை அந்த தாக்குதல் நடந்த பிறகு இஸ்ரேலுடைய தாக்குதல் தொடங்கிய அடுத்த நிமிடமே அமெரிக்காவின் அதிபர் பைடன் மற்றும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகள் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் செய்த கொடுமையான தாக்குதலை கண்டிப்பதாகவும் இஸ்ரேலுக்கு எந்த எல்கை வரைக்கும் சென்று இஸ்ரேலை ஆதரிப்போம் இஸ்ரேலுக்கு தேவையான எல்லா வகையான உதவிகளையும் செய்வோம் முக்கியமாக இஸ்ரேலுக்கு தேவையான எல்லா மிலிட்டரி உதவியையும் பாதுகாப்பு உதவியையும் செய்வோம் அப்படின்னு வெளிப்படையாக சொன்ன காரணம் தான் இந்த போர் இதுவரைக்கும் காசாவுக்கு உள்ளேயே நடக்கக்கூடிய காரணம் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவால் தற்போது உக்ரைனில் நடக்கக்கூடிய போரை தள்ளி வைத்து விட்டு இன்னொரு பக்கம் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா மாதிரியான ஒரு எதிரியை கண்டிப்பாக சந்திக்க முடியாது ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களையும் புட்டின் போர் அறிவையோ நான் கேள்வி கேட்கல தற்போது உக்ரைனில் நடக்கக்கூடிய போரின் வீரியம் மற்றும் ரஷ்யாவின் திட்டங்களையும் பார்க்கும் போது ரஷ்ய அதிபர் புட்டினால் உக்ரைனில் அவ்வளவு பெரிய போரை செய்யும் போது மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் ஈரானுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக கண்டிப்பா இன்னொரு போர் செய்ய முடியாது ஈரான் ஆதரவு செய்யக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா குழுவிடம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ராக்கெட் அல்லது ஏவுகணைகள் இருந்தால் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் போர் விமானங்கள் ஒரு ரவுண்ட் போனாலே போதும் லெபனன் ஈரான் ஹமா சிரியா எல்லாருமே காலி போர் தொடங்கி இன்னும் ஒரு வாரம் கூட ஆகல சுமா பார்வைக்காக நாங்களும் இஸ்ரேல் கூட இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத காட்டுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஆயுதங்களை நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க அமெரிக்காவின் அந்த மொத்த ஆயுதங்களின் டீடைல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மிரண்டு போயிடுவீங்க அமெரிக்காவின் ஆயுதங்கள் ஒரு பக்கம் இது போக பிரிட்டன் நாட்டிலிருந்து ராயல் நேவி கப்பல் வர
வந்தாச்சு ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப கிளியரா தெரியுது இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல போர் வரணும் அப்படிங்கிற பட்டனை அழுத்தினது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் தான் என்னமோ அப்படின்னு ஆதாரங்கள் வெளிவரும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு உக்ரைன் வாரில் ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் தேவைப்பட்டது முக்கியமா அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகளை உக்ரைனில் இருந்து கவனத்தை திருப்ப ஈரான் ரஷ்யா சைனா இந்த மூன்று நாடுகள் போட்ட திட்டம்தான் அன்னைக்கு அந்த சனிக்கிழமை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளால் செய்யப்பட்ட தாக்குதல் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இஸ்ரேலில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதல் கண்டிப்பாக உக்ரைன் போரை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதை பயன்படுத்தி ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் கண்டிப்பாக ஒரு அட்வான்டேஜ் உக்ரைன் போர்ல எடுப்பார் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு இந்த மத்திய கிழக்கு போர் உக்ரைனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணமாக இருந்தாலும் சரி ஆயுதமாக இருந்தாலும் சரி அதை கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் பாதிக்கும்னு ஜெலன்ஸ்கி சொல்லிட்டார் அது உண்மை நீங்க யோசிப்பீங்க அப்படின்னா இந்த ஹமாஸ் இஸ்ரேல் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உதவி செய்ய மாட்டாரோ அவர் ஒரு மீடியேட்டரா இருப்பாரா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக வரும் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர கண்டிப்பாக உதவி செய்ய மாட்டார் புட்டின் இந்த போர் தொடர்ந்து நடக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அவருடைய ஆசையாக இருக்கும் ஏன்னா கடைசியா அவருக்கு தேவை எப்படியாவது இந்த மேற்கத்திய நாடுகளை காலி பண்ணணும் முட்டி போட வைக்கணும் அது எந்த வழியில் நடந்தாலும் அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை என்ன ஒரு கொடுமை பார்த்தீங்களா சோ ரஷ்யா ஒரு பீஸ் மேக்கர் ஆகுமா சமாதானத்திற்கு உதவி செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது எப்படி ஆகும் இதே இந்த ரஷ்யா இருபது மாதங்களுக்கு முன்னாடி உக்ரைன் அப்படிங்கிற மொத்த நாட்டையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யணும் அப்படிங்கிற திட்டத்தோட எண்ணத்தோட ஒரு பெரிய போரை தொடங்கிய விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் எதுக்கு உக்ரைனை ஆக்கிரமிக்க நினைக்கிறார் எதுக்கு அந்த போரை தொடங்கினார் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அதை பற்றி நம்ம சேனல் இல்லாத வீடியோக்களே கிடையாது விஷயமே கிடையாது லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்தது பல லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இறந்தது யாராவது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போர் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் எப்படியாவது இந்த போரில் வெற்றி பார்க்கணும்னு அவர் யோசிப்பாரா இல்லைனா இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை காப்பாற்றணும்னு வருவாரா நீங்களே சொல்லுங்க நியாயமா பார்த்தீங்கன்னா முறைப்படி உலகத்தில் உள்ள எந்த தலைவராக இருந்தாலும் அவன் நாடு ஜெயிக்கணும் அவன் மக்கள் ஜெயிக்கணும்னு தான் யோசிப்பான் அதைத்தான் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினும் செய்வார் அதை நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது ஆனா அமெரிக்காவுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் ஆபத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் யோசித்தார்னா அதுக்கு இதுதான் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஆனா இதனால ரஷ்யாவுக்கு ஒரு சில ஆபத்தும் இருக்கு நீங்க பாருங்க இந்த போர் இந்த அளவுக்கு கொடூரமானதுக்கு அமெரிக்கா தான் காரணம் அப்படின்னு புட்டின் ஏற்கனவே டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு சொல்லியாச்சு அதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க நம்ம வீடியோவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அமெரிக்காவின் தோல்விதான் இந்த போர் இந்த இந்த அளவுக்கு காசாவில் இப்படி நடப்பதற்கான காரணம் அப்படின்னு புட்டின் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பாருங்க புட்டின் பொதுவாகவே சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவின் அதிகார புத்திய இது இன்னும் நிரூபித்து காட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்லக்கூடியதன் அர்த்தம் எனவே சர்வதேச அளவில் அமெரிக்காவுக்கு இன்னொரு கெட்ட பெயர் அது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு ஓரளவுக்கு ஆதாயமாக இருக்கும் ஆனால் இப்படி ஒரு பெரிய போர் அதாவது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஈரானை தாக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தா அந்த போர் ரஷ்யாவுக்கு நல்லதே கிடையாது ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஏன்னு சொல்றேன் கேளுங்க கண்டிப்பாக ஈரானுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு பெரிய முறையில் ஒரு மிலிட்டரி உறவு இருக்கு உக்ரைனை தாக்க ரஷ்யாவுக்கு ஈரானில் இருந்து ஆயுதங்கள் போனது என்பது உண்மை ஏற்கனவே ரஷ்யாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு உறவு இல்லைனா கூட இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல உறவு இருக்கு ஆனா அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து நான் உனக்காக ஈரானை தாக்க போறேன் நம்ம சேர்ந்து ஈரானை அழிக்க போறோம் ஆனா ஈரான் ரஷ்யாவின் கூட்டுக்காரர் அதனால கண்டிப்பா ரஷ்யா ஈரானுக்கு ஆதரவா வருவான் அதனால நீ இன்னும் ரஷ்யாவோடு உறவு வச்சுக்கிறது நல்லது கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து ஈரானை தாக்கும் போது ரஷ்யா ஈரானுடன் சேர வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாக வரும் ஆனா தற்போதைய சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய நீண்ட போரில் ஈரானுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யா போரில் இறங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை ரஷ்யாவுக்கு கிடையவே கிடையாது ரஷ்யாவில் ஓரளவுக்கு முடியாதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கு காரணம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இஸ்ரேலோடு இருக்கக்கூடிய நல்ல உறவை இன்னும் புட்டின் வேல்யூ பண்றாரு 
அதனால ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் சரி புட்டின் சர்க்கிளிலேயே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்களும் சரி ரஷ்ய மிலிட்டரியும் சரி கண்டிப்பா ரஷ்யா அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அதாவது ஈரானுக்கு ஆதரவு கொடுத்து இன்னொரு பெரிய போர்ல பங்கு கொள்வதை விரும்ப மாட்டாங்க அதனால இந்த போர்ல ஈரானுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யா குதிக்குமானு கேட்டா இப்போதைக்கு கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது அப்படின்னா சைனா குதிக்குமானு கேட்பீங்க அவனுக்கு போர்ல கண்டம் அவனுக்கும் போருக்கும் எப்பவுமே ஆகாது அவனுக்கு போர்னாலே பயம் அவன் போர் அப்படின்னு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்தாலே அதை பார்த்து பயப்படுவான் அதனால இந்த போர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காசாவுக்கு உள்ளே தான் நடக்கும் சைனாவும் வராது ரஷ்யாவும் வராது அமெரிக்கா ஏதாவது ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைத்தாலே ஈரானை அடிச்சு துவம்சம் பண்ண வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஏற்பாடுகளை செய்யும் உடனே கேட்பீங்க சவுதி கத்தார் லெபனன் ஜோர்தான் ஏங்க அவங்க எல்லாம் யாருங்க அவங்க கிட்ட என்ன ஆயுதம் இருக்கு யார் செஞ்ச ஆயுதம் இருக்கு யார் கொடுத்த ஆயுதம் இருக்கு எஃப் சீரீஸ் ஃபைட்டர் ஜெட் இருக்கு அது யார் கொடுத்தது அந்த ஆயுதங்களை வைத்து அமெரிக்காவை தாக்க முடியுமா இஸ்ரேலை தாக்க முடியுமா துவம்சம் பண்ணிடுவானுங்க ஒரே ஒரு சாப்ட்வேர் அப்டேட் போதும் அவ்வளவுதான் இவங்க கிட்ட இருக்கிற எந்த ஆயுதமுமே வேலை செய்யாது சவுதியில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான போர் விமானங்களுக்கு ஃபைட்டர் பைலட் யார் தெரியுமா பாகிஸ்தான்காரங்க அப்ப அந்த போர் விமானம் பறக்குமா ஏதாவது ஊருக்குள்ள போய் விழுந்து நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை கொள்வானுங்க பாகிஸ்தான் துருக்கி மற்றும் ஒரு சில அரபு நாடுகளை நம்பி இந்த ஹமாஸ் போன்ற தீவிரவாதிகள் இப்படி ஒரு போர்ல குதிக்கிறான் இங்க பாருங்க அவங்கள மாதிரி முட்டாள் உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது அதுதாங்க அடிப்படையான உண்மை நீங்க நல்லா பாருங்க பாலஸ்தீன் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி அந்த பகுதிக்கு உள்ளேயே ஒரு அதிகாரம் இருக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கு அவர்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு கவர்னன்ஸ் இருக்கு அவங்க யாருமே இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை ஆதரிப்பதே இல்லை அவங்க யாருமே எங்களுக்கு ஒரு தனி ஸ்டேட் ஒரு தனி நாடு வேணும் எங்களுக்காக எங்களுக்காக நீங்க போராடணும் பாடுபட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை கேட்டதே கிடையாது கேட்பதும் கிடையாது அதையும் தாண்டி இவங்க இப்படி ஒரு கொடூரமான தாக்குதல் செய்யறது அது எப்படி நியாயமாகும் சொல்லுங்க அதனால திருப்பியும் சொல்றேன் இது பாலஸ்தீன் மக்களுக்கோ பாலஸ்தீன் பகுதிக்கோ சம்பந்தப்பட்ட ஒரு போராட்டமோ போரோ கிடையாது இதை புரிஞ்சிக்காம ஒரு சில பேர் வரலாறு தெரியுமா பாலஸ்தீன் யாருடைய தெரியுமா இஸ்ரேல் எப்படி உருவாச்சு தெரியுமா இஸ்ரேல் யாரோடது தெரியுமா அப்படின்னு தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் போங்க ஆகவே இப்ப நடக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேலும் சவுதி அரேபியாவும் ஒன்று சேரக்கூடாது இது யாரோட ஆசை தெரியுமா ஒரு பக்கம் ஈரானுடைய ஆசை இன்னொரு பக்கம் மன்னா போன பாகிஸ்தானின் ஆசை உங்களுக்கே தெரியும் பாகிஸ்தானின் ஆசையை யாரும் பெருசா எடுத்துக்கிறதே கிடையாது அந்த ஆசை இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என்ன இஸ்ரேலும் சவுதியும் ஒன்று சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக ஈரான் திட்டம் போட்டு இஸ்ரேலும் சவுதியும் ஒன்று சேரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக ஈரான் திட்டம் போட்டு இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை ஒன்று சேர்த்து காசு கொடுத்து சைனாவில் இருந்து வந்த ஆயுதங்களை கொடுத்து இஸ்ரேல் மக்களை பொது மக்களை தாக்குங்கள் ஒரு பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி செய்யப்பட்ட தாக்குதல் தான் சனிக்கிழமை நடந்த இந்த பெரிய தாக்குதல் அதுக்கு ஒருவேளை ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ஓகே பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் எனவே இந்த போரில் ரஷ்யாவும் குதிக்காது சைனாவும் குதிக்காது வேற எந்த அரபு நாடுகளும் குதிக்காது ரொம்ப அதிகமா போச்சுன்னா ஈரான் குதிக்கும் லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா அந்த குழு இந்த இரண்டு டார்கெட்டை அடிக்கணும்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பத்து எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானம் தாராளமாக போதுமான இதுக்கு மேல நீங்க சொல்லுங்க இந்த போர் காசாவை விட்டு எப்படி வெளியே போகும் இப்ப சொல்லுங்க இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் செஞ்சது சரியா தவறா இப்ப சொல்லுங்க ரஷ்யா இந்த போரில் குதிக்குமா குதிக்காதா இப்ப சொல்லுங்க சைனாவுக்கு போர்னா பயமா இல்லையா இப்ப சொல்லுங்க இந்த போரில் இஸ்ரேல் வெற்றி பெறுமா இல்லையா யூதர்களை அவ்வளவு சுலபமாக அடிக்க முடியாது நீ என்ன வேணும்னால சொல்லு நீ இஸ்ரேல் ஆதரிக்கிற யூதர்களை ஆதரிக்கிற நீ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய யூதனா சொல்லி போயிட்டே இரு எனக்கு தேவை உலகத்துல தீவிரவாதம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே கூடாது உலகத்துல தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செய்யக்கூடிய தீவிரவாதிகள் இருக்கவே கூடாது அது யாராக இருந்தால் அது எந்த மதத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி எந்த இனத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி உலகத்துல சின்ன சின்ன வயதில் இருக்கக்கூடியவர்களையும் சரி பெரிய பெரிய வயதானவர்களையும் சரி நோயாளிகளையும் சரி ஆண்களையும் சரி 
பெண்களையும் சரி படுகொலை செய்து கொடூரமாக தாக்கக்கூடிய மதம் என்ற பெயரில் தீவிரவாதம் செய்யக்கூடிய எந்த தீவிரவாதியுமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் எந்த ஒரு தாக்குதலை செய்யவும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது அதுதான் எனக்கு தேவை அது எந்த இனத்தில் உள்ளவனாக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அது என்னோட இனத்தில் உள்ளவனாக இருக்கலாம் எவனுடைய இனத்தில் உள்ளவனாகவும் இருக்கலாம் நான் சொல்றது ஒரு மதத்தை பற்றியோ ஒரு இனத்தை பற்றியோ கிடையாது அது எந்த இனமாக இருந்தாலும் பிற உயிரை கொடுமையாக தேவையில்லாமல் தாக்கக்கூடியவன் உடனடியாக அழிக்கப்படும் அப்படி அழிக்கப்பட்டாதான் அதே தவிர இன்னொருத்தர் செய்ய மாட்டான் சிம்பிள் அஸ் தேட் இந்த கருத்துல உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க இந்த கருத்தை நீங்க ஏத்துக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க ஏத்துக்கிறீங்கன்னா ஏன் ஏத்துக்கிறீங்க ஏத்துக்கலன்னா ஏன் ஏத்துக்கல அப்படிங்கறதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to do anything, anything, anything. That's why we first number my dear friends. In this channel, there is a power of Israel. There is a playlist here. If you are interested in this video, subscribe to our channel. If you are interested in our videos, you will be able to do it. And as I always say, Please take care of your parents at home. Ungappa mava unga veetle vachu nalla sandoshama paathukunga friends. Thank you.